Hello students. Now I am going to explain the next iteration construct that is the for loop. This statement is also called as fixed execution looping statement. It is normally used when we know in advance exactly how many times a set of statements should be repeatedly executed again and again. It provides initialization loop end condition and increment or decrement process statements in a single line when we know in advance how many fixed number of iterations are there for that condition then this looping structure is best suited okay in this for loop we are going to use three conditions three statements those are initialization condition increment or decrement all these statements are separated by semicolon within parenthesis now i would like to explain the general form of a for statement the general form is for within the bracket you should write initialization semicolon condition semicolon increment or decrement here initialization is nothing but assignment statement that is used to set the loop control variable and condition is nothing but relational expression that determines how many times we should execute the set of statements and when the loop exists exits okay next is increment or decrement defines how the loop control variables change each time the loop is repeated okay you must separate these three major sections by the semicolon this for loop continues to execute as long as the condition is true once the condition becomes false you should come out from that program execution or a set of statements following for for structure okay initialization is executed generally it is an initial value setting for the counter variable and is executed only one time condition is checked if it is true the loop continues otherwise the loop ends and the control exits from for structure statement is executed as usual it can be either a single statement or a block of statements enclosed in a curly braces at least whatever is specified in the increase field is executed and the loop get back to execute the condition okay the initialization and the increase fields are optional they can remain empty but in all the cases the semicolon sign between them must be written compulsorily you should write semicolon for separating these three statements and within the curled braces you should write the set of statements for is a keyword which is written in the lower case okay this is the general form and now i am going to explain the flow chart for this for loop for counter is equals to iv to fv iv means initial value fv means final value for counter is equals to initial value to final value this is represented for loop is represented in a preparation symbol and statements are represented in a rectangle symbol and continuation part is represented in the circle symbol okay these are the symbols which we are using in the for loop for counter is equals to iv to fe it is represented in a preparation symbol statement 1 to statement n is represented in the rectangle symbol and next counter that should be increment or decrement that will go back to the for loop this is the flow how will execute for for loop now i would like to explain one program for this for loop that is the to print all the odd numbers up to the given limit illu nodi modlige nan for loop nalli helbekagirode enu antandre for loop anna nav yavag execution martivi yavag nav baritivi for loop anna namge 
ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಹೌದಾ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೂಪನ್ನು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಆರ್ ಒನ್ ನಾವು ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದು ವೆರಿಯೇಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವೆರಿಯೇಬಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಂಬರನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೆಯೋದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಲೂಪನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋನಿಯೋ ಅಯೋ ಮ್ಯಾನಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಟೂ ವೆರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಲನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಲನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೀ ರೈಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಎನ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿಯೇಬಲ್ ಎನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೌ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ದೇ ಆರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಬೈ ಟು ರೈಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಟು ದ ವೆರಿಯೇಬಲ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎನ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್
ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ಸೋ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೂರು ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐಒ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋನಿಯೋ ಐಒ ಮ್ಯಾನಿಪ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಎನ್ ಕಾಮ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಆ ಎರಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಐ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಲನ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಲನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಕರ್ಸರ್ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೋತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನನಗೆ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೂಪನ್ನು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಒನ್ ನನಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಐನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಐನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆದ ನಂತರ ಫೋರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಆದ ನಂತರ ಫೋರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ನನಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಫೋರ್ ಹೌದಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಐ ಬೈ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ನೌ ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೋತೀವಿ ಫೈ ಆಯಿತು ಫೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೈಟ್ ಫ